কখনো কখনো মনে এই ভাবনা আসতেই পারে যে ঈশ্বর আজ পর্যন্ত এত রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন এতবার এই পৃথিবীতে এসেছেন তারপরেও এই সংসারে কোথাও না কোথাও এই পাপ বসবাস করে এটার কারণ কি এটার কারণ আমরা স্বয়ংই যখন কোন ব্যক্তি এই পৃথিবীর পথ প্রদর্শন করে এই সংসারকে উচিত দিশা দেখায় এই সংসারের মঙ্গল করে আমরা সেই ব্যক্তিকে মানুষ থেকে ঈশ্বর বানিয়ে ফেলি সেই ব্যক্তির পতন স্বয়ং আমাদের হাতেই হয়ে যায় কারণ সেই ব্যক্তি তার শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য হয় না সেই ব্যক্তি হলো সেই ভাবনা যা সে এই সংসারকে প্রদান করেছে আমরা সেই ব্যক্তির ভাবনাটারই অন্ত করে দিই এটা উচিত নয় আমরা ওনাকে প্রভু মেনে নিই প্রভু মানার পর আমরা ওনার কাছে প্রার্থনা করি হে প্রভু আমাদের সাহায্য করুন যদি উনি প্রভুও হন তা উনি পৃথিবীতে এসেছেন মনুষ্য রূপে যা কর্ম করেছেন যা শক্তি প্রাপ্ত করেছেন এই দেহ থেকেই প্রাপ্ত করেছেন আপনাদের এটা বোঝানোর জন্য যে এই কাজ আপনিও করতে পারেন যারা সৎ আত্মা থাকেন তাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি হলো এটাই যে আপনি তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলুন না ওনাদের স্মরণে থাকুন না পুষ্পের মালা ওনাদের চরণে রাখুন বরং তাদের ভাবনাকে অনুসরণ করে সেই ভাবনা নিয়ে এগিয়ে চলুন এটা না শুধু আপনার জন্য বরং সমগ্র সংসারের জন্য লাভদায়ক তাহলে এটাই করুন আর আমার সাথে ভালোবেসে বলুন রাধা রাধা জীবনে সবসময় সেটা হয় না যা আমরা চাই তেমনভাবে হয় না যেমনভাবে আমরা চাই এবার তাতে আমরা দুঃখ পাই নিরাশ হয়ে পড়ি ভাগ্যকে দোষ দিই অথবা অন্য কাউকে বা নিজেকে কিন্তু সত্যটা কি সেটা আমাদের জানতে হবে এই সংসার নির্মিত হয়েছে পাহাড় দ্বারা এবং পাথর দ্বারা তাই প্রত্যেক স্থানে ছোট 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 নুড়ি পাথর তো অবশ্যই থাকবে এগুলো এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় আর এই কথাটা আমরা সকলে জানি এবার এইভাবেই আমাদের জীবনে নানান রকমের সমস্যা লেগেই থাকে এর হাত থেকে কোনোভাবেই নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয় একটা সমস্যা এড়াতে যান দ্বিতীয় চলে আসবে দ্বিতীয় সমস্যা এড়াতে যান তৃতীয় চলে আসবে কিন্তু সমস্যা জীবনে থাকবেই আর আপনাকে সাহায্য করার জন্যই থাকবে কোনো না কোনো রূপে আপনার চারপাশে পাথর আছে এটা আপনার ওপর নির্ভরশীল আপনি কি করবেন কোন পথে অগ্রসর হবেন এবং কিভাবে অগ্রসর হবেন এবার দেখুন এটা তো সবসময় সম্ভব নয় যে আপনার পদতলে ফুলের চাদর থাকবে এটা তো অসম্ভব সেই জন্য উচিত এটাই হবে যে আপনি পাদুকা পরিধান করে জীবনে অগ্রসর হন এর সারমর্ম এটাই যখনই জীবনে সমস্যা আসবে দৃঢ় হয়ে সম্মুখীন হন এবং এটা বোঝার চেষ্টা করুন যে এই সমস্যা জীবনে কেন এলো কি শিক্ষা দিয়ে গেল আপনার মধ্যে দোষ অবশ্যই থাকবে তাকে গুণে পরিবর্তিত করুন এই জীবন আরও বেশি সহজ সরল হবে এবং প্রসন্ন হয়ে বলবে রাধা রাধা এই সংসারে যে ব্যক্তিই হোক না কেন প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে সমস্যা অবশ্যই আসে এমন কিছু মানুষ আছেন যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে এমনটা ঠিক কেন হল তাহলে পুরো দোষটা তারা নিজেদের পরিস্থিতির ওপর ন্যস্ত করেন যে আমি তো এমন একটা পরিস্থিতিতে ছিলাম আমি কিভাবে কিছু করতাম আমার কাছে আর কোনো বিকল্পই ছিল না চলুন কথা বলা যাক মহাভারত নিয়ে ভীষ্ম পিতামহ ওনাকে জিজ্ঞেস করা হলো আপনি এরকম প্রতিজ্ঞা কেন করলেন উনি বললেন যে আমি পরিস্থিতির অধীন হয়ে পড়েছিলাম সেই জন্য এই প্রশ্নটাই যখন অর্জুনকে করা হলো তখন অন্য একটি দিক প্রস্ফুটিত হল অর্জুন নিজের পরিস্থিতির কারণে জীবনে কখনোই বাধা পড়েননি তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সংঘর্ষ করার সংসারের নিয়মের বিরুদ্ধাচারণ করার এই সংসারে আপনি যা কিছুই হয়ে উঠতে পারেন তার সমগ্র শ্রেয় শুধুমাত্র আপনার পরিস্থিতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না 
সেটা নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল যে সেই পরিস্থিতিতে আপনি কি নির্বাচন করেছেন যদি সেই মুহূর্তে বিশ্ব পিতামহ স্থিরতার সিদ্ধান্ত নিতেন বিশ্লেষণ করার সিদ্ধান্ত নিতেন যে কি উচিত কি অনুচিত কারা ধর্মের পক্ষে কারা ধর্মের বিপক্ষে যদি শুধুমাত্র অস্ত্র হাতে ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধনের বিরোধিতা করতেন যদি শুধু এটুকু করতেন তাহলে মহাভারতের মতো মহাযুদ্ধ কখনোই হতো না সমস্যা সবার জীবনেই আসে কঠিন পরিস্থিতিও সকলের জীবনে আসে সেই ব্যক্তি এগিয়ে যেতে পারেন যিনি শ্রেষ্ঠ নির্বাচন করার ক্ষমতা রাখেন তাহলে সেটাই করুন আর আমার সাথে ভালোবেসে বলুন রাধা রাধা এই সংসারের প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যেক পরিস্থিতির প্রত্যেক আবেগের দুটি দিক আছে এর মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব শুধুমাত্র দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা যদি কোনো ব্যক্তি পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে উনি এটাই দেখতে পাবেন যে এই জলের ধারা সমুদ্রের দিকে বয়ে চলেছে আরেক ব্যক্তি যিনি সমুদ্রের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন তার এটাই মনে হবে যে এই জলের ধারা সমুদ্রের দিকে আসছে এখানে বিষয়টা হলো দৃষ্টিভঙ্গির আর এটাই সময়ের সাথেও হয়ে থাকে অনেক সময় মানুষ চিন্তিত হয়ে পড়েন ত্রস্ত হয়ে পড়েন যে তার কাছে হয়তো খুব কম সময় আছে তাতে তিনি অনেক কিছুই করতে পারবেন না আরেকটু সময় থাকলে খুব ভালো হতো তিনি এইভাবেও ভাবতে পারেন যে অল্প হলেও সময় বাকি তো রয়েছে অর্থাৎ যা অবশিষ্ট আছে তাকে সংরক্ষণও করা সম্ভব তাতে জীবন যাপনও করা সম্ভব আর এটা নির্ভর করছে আপনার ওপর তাই দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক রাখুন আর আমার সাথে ভালোবেসে বলুন রাধা রাধা এই সংসারে আমি একজন কুশল সারথী হিসেবে প্রসিদ্ধ কিন্তু এমনটা ঠিক কেন কারণ আমি প্রত্যেকটা মুহূর্তে রথের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে পূর্ণরূপে রাখি যেই না রথ পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে সেই মুহূর্তে তাকে সঠিক পথে নিয়ে আসি শুধু সেই জন্য সবাই আমাকে কুশল সারথী বলেন এবার আপনাকেও আপনার জীবনে কুশল সারথী হয়ে উঠতে হবে অর্থাৎ আপনাকে রথ চালাতে হবে না শুধু আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে কখনো কখনো জীবনে এমন কাজ আসে যেখানে মন রসবোধ খুঁজে পায় না তখন মন বারংবার সেই পথ থেকে সরে যায় সেই পথ থেকে বিচলিত হয়ে মন অন্য দিকে চলে যায় তখন আপনাকে আপনার মনের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে তার রাস নিজের হাতে পূর্ণরূপে ধরে রাখতে হবে যেই না মন পথভ্রষ্ট হবে তাকে পথে নিয়ে আসতে হবে আবার পথ হারাবে আবার পথে নিয়ে আসতে হবে তাই মনে রাখবেন যদি আপনি নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নিজের জীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন নিজের জীবনে কুশল সারথী হয়ে উঠুন তাহলে মনোবাঞ্ছিত স্থানে এবং লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন আর তখন এই মন আর এই জীবন প্রসন্ন হয়ে বলবে রাধা রাধা এই সংসারের সব থেকে বড় যোদ্ধা কে কেউ বলবেন অর্জুন কেউ বলবেন ভীম কেউ বলবেন হনুমান আদি ইত্যাদি কিন্তু এই সংসারের সব থেকে বড় যোদ্ধা আপনার মনের ভেতরে আছে আপনার মনের মধ্যে আছে সেই ব্যক্তি সব থেকে উঁচুতে পৌঁছতে পারেন যিনি নিজের অন্তরের খামতি বুঝতে পারেন নিজের দোষ বুঝতে পারেন তার সাথে লড়াই করেন এবং তার উপর বিজয় লাভ করেন যে ব্যক্তি এটা শিখতে পারেন যে ব্যক্তি এটার উপর জয়লাভ করতে পারেন তিনি হলেন সব থেকে বেশি শক্তিশালী সব থেকে বেশি বীর এবং সব থেকে বেশি পরাক্রমী ব্যক্তি আমরা সকলেই সংসারকে পাল্টাতে চাই তার জন্য প্রথম পদক্ষেপ আপনাকে নিতে হবে নিজেকে দোষমুক্ত করতে হবে যদি মানুষ নিজের অন্তরের দোষ বুঝতে পারেন এবং নিজেকে দোষমুক্ত করতে পারেন তাহলে এই সংসার নিজে থেকেই দোষমুক্ত হয়ে যাবে তাই না তাহলে নিজেকে দোষমুক্ত করুন আর আমার সাথে ভালোবেসে বলুন রাধা রাধা আমরা সবাই এই সংসারে সূর্যের মতো হয়ে উঠতে চাই সূর্যের মতো তেজস্বী প্রকাশময় যশস্বী সূর্যের মধ্যে এতটাই তেজ থাকে যে সবাই তার সামনে নত হয়ে থাকে সেই কারণেই সূর্যকে যশদানের গ্রহ বলা হয় আমরা সবাই সূর্যের মতো উজ্জ্বল হতে চাই 
কিন্তু তার জন্য সূর্যকে প্রত্যেক দিন জ্বলতে হয় এই সংসারের শুভভাব পবিত্রতা নিয়ে আসার জন্য প্রকাশ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সূর্যকে প্রত্যেক দিন অস্ত যেতে হয় আবার উদিত হতে হয় প্রত্যেক দিন জ্বলতে হয় সূর্য একদিনের জন্য অবকাশ লাভ করেন না আর যদি অবকাশ পেতেন তাহলে সূর্যকে আর সূর্য বলা হতো না তাই না সেই জন্য আপনি যদি সূর্যের মতো হয়ে উঠতে চান সেরকম উজ্জ্বল হতে চান তেজস্বী হতে চান তাহলে সূর্যের মতো জ্বলতে হবে অর্থাৎ অগাধ পরিশ্রম করতে হবে আসুন আমার সাথে ভালোবেসে বলুন রাধা রাধা জীবনে সব থেকে বেশি মূল্যবান বস্তু কি ধন স্বর্ণ মানিক্য আভূষণ না এই সব কিছু মিলিয়েও সময়ের এক মুহূর্তের সামনে মলিন হয়ে পড়ে এক মুহূর্ত যা এক দরিদ্রকে রাজা করতে পারে যা এক রাজাকেও দরিদ্র করতে পারে একটি মুহূর্ত যা আপনার আত্মবিশ্বাসকে পর্বতের শিখরে পৌঁছে দিতে পারে একটি মুহূর্ত যা আপনার অস্তিত্বকে গভীর সাগরে বিলীন করে দিতে পারে একটি মুহূর্তের খেলা সব সময় জীবনে সেই ব্যক্তিকে সম্মান করুন শ্রদ্ধা করুন যিনি আপনার জন্য সময় বের করে থাকেন সব সময় সেই ব্যক্তির প্রতি নিষ্ঠাবান থাকুন যে ব্যক্তি খারাপ সময় আপনার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে এই সময় সব থেকে বেশি মূল্যবান আসুন আমার সাথে ভালোবেসে বলুন রাধা রাধা সাগর জলতত্ত্ব দ্বারা সমৃদ্ধ এ হলো জন্মদাতা ও আর জনক এই সাগরকে দেখে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি এই সাগরকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে এর ঢেউ কোলাহল সৃষ্টি করছে কিন্তু যদি আপনি আস্তে আস্তে কিছুটা গভীরে যান তাহলে দেখবেন ঢেউগুলি শান্ত হয়ে গেছে সেই একই সাগর তীরের কাছে অন্যরকম গভীরে অন্যরকম এবার সাগরের মাঝে এসে দাঁড়ান আর অনুমান করতে চেষ্টা করুন যে এটা কতটা গভীর তাহলে দেখবেন এই কাজ অসম্ভব আপনি সত্য কখনোই জানতে পারবেন না যতক্ষণ না সেই সাগরের তলদেশে পৌঁছচ্ছেন এবার এই সাগরের মতো এই হয় মানুষ মানুষকে আপনি দূর থেকে বুঝতে পারবেন না আপনাকে কাছে যেতেই হবে একই দিনে আপনি পূর্ণরূপে কোনো মানুষকে জানতে পারবেন না তার সাথে সময় কাটাতে হবে প্রত্যেক মানুষ হলো আলাদা ঠিক সাগরের মতো যার নিজের আকার আছে নিজস্বতা রয়েছে গভীরতাও আছে সেটা বোঝার সময় দিন নয়তো কখনো কোনো মানুষকে বুঝতেই পারবেন না আসুন আমার সাথে ভালোবেসে বলুন রাধা রাধা নেকড়ে নেকড়ের বিষয়ে আমরা সকলে জানি ওরা খুবই নিষ্ঠাবান এবং অত্যন্ত সতর্ক থাকেন ছোট ছোট মূর্খতা করে বসেন এনারা হার চিবোতে খুব ভালোবাসেন কিন্তু চিবোতে চিবোতে এদের মাড়ি ছড়ে যায় সেখান থেকে রক্তপাত হতে থাকে সেই রক্ত ওনারা পান করেন আর ওনাদের মনে হয় এই রক্ত হার থেকেই পাচ্ছেন ওনারা ভাবেন যে এই হার চিবিয়ে আমরা আনন্দ লাভ করছি কিন্তু আসল সত্য হলো এটাই যে ওনারা নিজেদেরই ক্ষতি করছেন আমরা মানুষ আমাদের সাথেও এমনটাই হয় কখনো কখনো ভুলবশত আমরা এমন কোনো কাজ করি আর আমাদের মনে হয় যে আমরা বাইরে থেকে আনন্দ লাভ করছি কিন্তু সত্য হলো এটাই যে আমরা শুধুই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি এটা হলো খুব বড় একটা শিক্ষা যা আমাদের শেখা উচিত তা হলো এটা যে আমাদের বোঝা উচিত যে কখন আমরা লাভবান হচ্ছে আর কখন ক্ষতিটাকেই লাভ বলে মনে করছে এই শিক্ষা যদি আপনি প্রাপ্ত করতে পারেন তাহলে এই সংসারে আপনার থেকে বেশি প্রসন্ন আর কেউ থাকবেন না তাহলে আসুন আর আমার সাথে ভালোবেসে বলুন রাধা রাধা যজ্ঞের আগুনকে শুভ বলে মনে করা হয় আর সেখানেই চিতার আগুনকে অশুভ মনে করা হয় এমনটা কেন হয় এখানে বিষয়টা হলো লক্ষ্য বিচার এবং সঙ্গের যখন আমরা যোগ্য করি তখন আমাদের লক্ষ্য কি হয় পরিবেশকে আরও পবিত্র করে তোলা ইতিবাচক করে তোলা আমাদের লক্ষ্য শুভ হয় তারপরে আসে বিচার এই পরিস্থিতিতে সেই বিচার হল অগ্নি সুলিঙ্গ থেকে তীব্র আকার ধারণ করে সমস্ত কাঠকে পুড়িয়ে দেয় এবং সুগন্ধ ছড়িয়ে দেয় অর্থাৎ যদি আপনার লক্ষ্য শুভ হয় 
তাহলে তার নিজে এই শুভ বিচারধারাকে আমন্ত্রণ জানায় এই শুভ বিচার তখনই আসবে যখন আপনার সংকল্প শুভ হবে অন্যদিকে হল চিতার আগুন এর লক্ষ্য কি একটা দেহকে পরধামে পৌঁছে দেওয়া সবার শেষে সবকিছু আপনার ওপরে নির্ভরশীল যে আপনি কোনটা চয়ন করতে চান আপনার লক্ষ্য যদি শুভ হয় তাহলে আপনার বিচার এবং সঙ্গতি আর তার পরিণাম সবই শুভ হবে আসুন আর আমার সাথে ভালোবেসে বলুন রাধা রাধা সকলে আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে কৃষ্ণ তুমি সবসময় হাসি মুখে কি করে থাকো এত প্রসন্ন কি করে থাকো তুমি এই সমগ্র সংসারে চতুর্দিকে সমস্যা রয়েছে দুঃখ রয়েছে তাও হাসি মুখে কি করে থাকো সত্যি কথাই বটে এই সংসারে চারিদিকেই দুঃখ রয়েছে প্রত্যেকের জীবনে সমস্যা রয়েছে কৃষ্ণের জীবনে একটু বেশি সমস্যা রয়েছে তাও আমি হাসতে থাকি কেন কারণ হল প্রেম আমার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত থাকে সেই প্রেমের প্রতি যা আমি পেয়ে থাকি যেমন রাধার প্রেম দারুকার প্রেম দাদার প্রেম স্ত্রীয়ের প্রেম পুত্রের প্রেম মাতা পিতার প্রেম আদি ইত্যাদি আমার মনোযোগ এই প্রেমের প্রতি কেন্দ্রীভূত থাকে আর যখনই আমি এই প্রেমের কথা স্মরণ করি মুখে দুশ্চিন্তা অথবা দুঃখের আবেগ দেখা অসম্ভব ব্যাপার শুধু এটাই হল রহস্য কৃষ্ণের হাসি মুখে থাকার তার হাসির রহস্য আপনিও জীবনে এটাই করুন আপনি জীবনে যে ভালোবাসা পেয়েছেন তার প্রতি মনোনিবেশ করুন ধন্যবাদ জানান সেই প্রেমকে ধন্যবাদ জানান সেই সকল ছোট ছোট বস্তুকে যা আপনি জীবনে পেয়েছেন আমি নিশ্চিত রূপে বলতে পারি যে আপনার সমস্ত জীবন বদলে যাবে সংকল্প করুন যে আপনি এই জীবনে শুধু প্রেম বিতরণ করবেন এই মন জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে প্রসন্ন থাকবে আর আনন্দ সহকারে বলবে রাধা রাধা অশ্বত্থামার মৃত্যু হল কেউ জানে না সে মানুষ নাকি হাতি এই বাক্য কে বলেছিলেন সাক্ষাৎ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই যুধিষ্ঠির যিনি নিজের জীবনে কখনো মিথ্যে বলেননি কিন্তু উনি এমন কিছু নির্বাচন করেছিলেন যার জন্য চিরকাল শুধুই মহারাজ যুধিষ্ঠির হয়ে থেকে গেলেন কখনো অভিমন্যু সমাজ হতে পারলেন না যখন দুটো ক্রীড়ার আমন্ত্রণ এসেছিল তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির সেটা অস্বীকার করতেই পারতেন কিন্তু করলেন না অহংকারের জন্য সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন উনি এবং অহংকারের জন্য করা এই নির্বাচন ওনাকে সাধারণ করে রেখে দিল নিজের গুরু দ্রোচার্যকে পরাজিত করার জন্য একটি মিথ্যে কথা বলেছিলেন অশ্বত্থামা মারা পড়েছে আর তারপর গ্লানিমাখা কণ্ঠে ধীরস্বরে বলেছিলেন জানি না সে মানুষ না হাতি কিন্তু অর্ধসত্য হোক বা সত্য লুকোনো হোক তা হলো মিথ্যের সমান এবং প্রত্যেকটি কর্মের ফল মানুষ অবশ্যই ভোগ করে এই নির্বাচনের কারণে যুধিষ্ঠির কেউ নরকবাস করতে হয়েছিল তাই নিজের কর্ম শ্রেষ্ঠ করে তুলুন কারণ এটাই সুনিশ্চিত করবে যে আপনি এই সংসার থেকে বিদায় নেওয়ার পরেও জীবিত থাকবেন নাকি নয় আসুন আমার সাথে ভালোবেসে বলুন রাধা রাধা